हेलो रिवन वेलकम टू स्टडी आई सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्टीन ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स दो द हिंदू पेपर से हमने इन करंट अफेयर्स एम सी को लिया है और देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा दिन हिंदू में बहुत ही अच्छी सारी न्यूज़ होंगी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़ होती हैं जैसे पी में होती हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक टाइम्स में इंडियन एक्सप्रेस में क्योंकि न्यूज़ तो सभी में सेम होती है लेकिन एक आध क्वेश्चन एक अलग न्यूज़ कवर कर दी होती है दूसरे न्यूज़पेपर ने तो मैं उन चीज़ों को भी लेके इसमें चलूँगा लेकिन मेन हमारा पेपर रहेगा द हिंदू जो बाइबल है और कह सकते हैं कि हर किसी एग्ज़ाम के लिए जितने भी आप स्टेट बी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेज आपको हेल्प करेंगी तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज और इस क्लास को लेकर आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल तो बढ़ते हैं जी आगे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं आप मुझे ये सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टेलीग्राम चैनल क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी क्लासेस लेक्चर्स पीडीएफ आपके शेयर किए जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पर आपको मिलती हैं पर्सनली मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर विपन गोयल इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर और अगर आप स्टेट पी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमने छः स्टेट पी प्री प्लस मेन्स बैचेज लॉन्च किए हैं बिहार उत्तर प्रदेश उड़ीसा असम राजस्थान एंड मध्य प्रदेश का आप इन बैचेज में एडमिशन ले सकते हैं इन कोर्सेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा और इसमें आप ये कोड लगा लेना तो आपको यहां पे डिस्काउंट मिलेगा अभी 15 तारीख से जो है हमारा शाम को 6 बजे का बैच स्टार्ट होने वाला है तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं तो आप जो भी है आप परचेज कर लें स्टडी आई ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके भी परचेज कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन से निपा डिजीज जो है न्यूज में था ये एक जूनोटिक डिजीज है यस इट इज ए जूनोटिक डिजीज मैं बताऊंगा आपको पहले ऑप्शन पे चलते हैं और आंसर टिक करेंगे फिर इसको समझेंगे क्या है इट इज ए जूनोटिक डिजीज यस द फर्स्ट केस ऑफ दिस डिजीज वाज रिपोर्टेड फ्रॉम केरला इन इंडिया ये ऑप्शन आपका गलत है तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा वन इज द करेक्ट आंसर वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि जो निपा वायरस है ये एक जूनोटिक डिजीज़ है और ये ह्यूमंस में भी फैलता है और एनिमल्स में भी फैलता है और ये एक जो निपा वायरस है एक आर वायरस है ये ठीक है और इसका जो जीनस है जीनस वो कौन सा है हैनी पा वायरस हैनी पा वायरस दिस इज इम्पॉर्टेंट वन क्लियर और 2018 में इसको देखने को मिला था कि हाँ ये केरला में फैला है और कुछ जगह पे लोकलाइज था जैसे कि कोजी कोडे डिस्ट्रिक्ट में और आपका मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में देखने को हमें मिला था मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल में देखने को मिला था और दूसरा केस अगेन 2019 में देखने को मिला था अभी दोबारा से निपा वायरस की न्यूज़ आई है आपके केरला से अगर मैं जूनोटिक डिजीज़ की बात करता हूँ जूनोटिक डिजीज़ ऐसी होती हैं जो ट्रांसमिट होती है बिटवीन द एनिमल्स एंड द ह्यूमन्स में और ये किसी भी तरीके से फैल सकती है बैक्टीरिया से फंगस से पैरासाइट से वायरस से फैल सकती है और इसका जो पहला जो है फर्स्ट एविडेंस देखने को मिला था वो मलेशिया में देखने को मिला था और सिंगापुर में देखने को हमें मिला था 98 एंड 99 रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब 98 में मलेशिया में सिंगापुर में 99 का और ये पहली बार अपीयर हुआ था पिग्स में पिग्स में सबसे पहली बार आया था और फिर धीरे धीरे दूसरे एनिमल्स में जैसे डॉग कैट गॉड हॉर्सेज शिप इस तरीके से देखने को हमें मिला था और यह जो डिजीज स्प्रेड होती है वो स्प्रेड होती है फ्रूट बैट से फ्रूट बैट से जो है आपकी डिजीज स्प्रेड होती है जिसे हम फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से भी जानते हैं और जो वायरस है ये जो यानी कि निपा वायरस ये बैट के जो चमगादड़ होता है उसके यूरिन में देखने को हमें मिलता है उसके यूरिन में देखने को हमें मिलता है और ऐसा नहीं है यूरिन में मेनली देखने को मिलता है ऐसा है उनके फीकल मैटर में सलाइवा में बर्थिंग फ्यूड में उनमें भी देखने को मिलता है लेकिन यूरिन में भी देखने को हमें मिलता है तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट वन ऑप्शन नंबर वन दिस इज द वायरस निपा वायरस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरस जो होते हैं वो कनेक्टिव लिंक होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में और वायरोलॉजी के सेंटर कौन से हैं हमारे पुणे में देखने को हमें मिलते हैं चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर आपका क्वेश्चन है इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करें इट इज रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये ऑप्शन सही है आपका एट प्रेजेंट द कैलेंडर ईयर 2016 थाउजेंड सिक्सटीन वॉज सिलेक्टेड एज अ प्राइस बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इट गलत है ये ऑप्शन आपका तो ऑप्शन क्या बनेगा ए इज द करेक्ट आंसर पहली बात तो जो सीपीआई होता है वो कैलकुलेट करता है प्राइसेस के डिफरेंस को किस में कॉमोडिटीज में या सर्विसेज में लाइक फॉर एग्जांपल फूड मेडिकल केयर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियन कंज्यूमर ये सब चीजें इसमें देखने को हमें मिलती हैं और सीपीए की बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आपका
हमारा जो सी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए लॉन्च किया है हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए भी इंट्रोड्यूस किया था और रूरल लेबरर्स के लिए भी और सी इंडेक्स जो है आपका दैट इज़ रूरल अर्बन कंबाइंड के लिए भी लॉन्च किया था दिस इज इंपॉर्टेंट वन इसमें जो पहले तीन हैं इंडस्ट्रियल वर्कर एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर वाला ये जो डेटा तैयार करता है इसका डेटा तैयार करती है लेबर ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंप्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री में आता है और जो रूरल अर्बन कंबाइंड है ये डेटा कौन तैयार करता है ये आपका नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस तैयार करता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम में देखने को मिलता है ये ध्यान रखना है इंडस्ट्रियल लेबर एग्रीकल्चर लेबर रूरल लेबर ये लेबर ब्यूरो करती है और कंबाइंड वाला स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम की मिनिस्ट्री करती है और इन सभी का जो बेस ईयर है वो है 2012 जिससे हम इन्फ्लेशन को पता कर सकते हैं कि क्या है इसके अलावा अभी एक नया प्राइस इंडेक्स जो है लॉन्च किया गया था आपका दैट इज़ कॉल्ड आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कंज्यूमर प्राइस ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर ये इन्हीं में आ गया तो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो इसका बेस ईयर है वो है 2016 बाकी का सबका जो बेस ईयर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ सीपीआई वो है 2012 लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो है वो है 2016 हमने बात करी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में इन्फ्लेशन को मेजर करने में मदद करता है नॉट कंट्रोल मेजर करने में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे भारत देश में है आर जो मोनिटरी पॉलिसी बनाती है उस तरीके से और एक है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि फिजिकल पॉलिसी बनाती है और उनसे ये कंट्रोल करवाया जाता है तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट वन रिसेंटली एक फ्लैश फ्लड्स हिट किए थे धरना में डरना में और ये कौन सी कंट्री में ये शहर लोकेटेड है तो ये लोकेटेड है आपका लीबिया में तो आंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर मैं दिखाता हूँ आपको हेर इज़ अ डरना और हेर इज़ अ लीबिया तो लीबिया जो है एक मोस्टली जो है आपका डेजर्ट कंट्री है ठीक है यहाँ पे मरुस्थल ही हैं सारे ऑयल रिच कंट्री है ये जहाँ पे समुद्र में आपको ऑयल देखने को मिलता है और अफ्रीकन कंट्री है अफ्रीका का कौन सा हिस्सा नॉर्थ अफ्रीका नदन अफ्रीका में ये चीज़ें हमें देखने को हमें मिलती हैं और लीबिया के पास जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ के सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व देखने को हमें मिलता है सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्री लीबिया में ऑयल रिजर्व देखने को मिलता है और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का लीबिया दिस इज इंपॉर्टेंट वन अगर मैं लीबिया की बात कर रहा हूँ सराउंडिंग में अल्जीरिया है तुनीशिया है इधर मेडिट्रेनियन सी है इजिप्ट है ये देखने को हमें कंट्रीज मिलती हैं लीबिया के सराउंडिंग में तो ये जितने भी मैप बेस्ड चीज़ें मैं करवाऊंगा अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये न्यूज़ में आए हुए वर्ड्स हैं तो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं तो ध्यान रखना इस चीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन है जी न्योमा एयरफील्ड जो न्यूज़ में था ये आपका कंस्ट्रक्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में गलत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है जो है आपका ये भी गलत है ठीक है ये भी गलत है तो क्वेश्चन क्या पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है नॉट करेक्ट पूछा है तो दोनों ही करेक्ट नहीं हुए तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका सॉरी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे आपका सी बोथ वन एंड टू यानी कि इस दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट नहीं है तो सी ऑप्शन बनेगा राइट वन अब ये न्योमा एयरफील्ड है कहाँ पर यह है आपके ईस्टर्न लद्दाख में ईस्टर्न लद्दाख में देखने को मिलती है एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास देखने को में मिलती है 200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था आपका जहां पे ये चीज़ तैयार करी गई है जैसे इस तरीके से एयरफील्ड है ये ठीक है और इसका जो बॉर्डर शेयर करता है वो चाइना वाले हिस्से को बॉर्डर शेयर करता है आपका और चाइना को बॉर्डर शेयर करता है अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नब्बे से ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं आपके लॉन्च किए थे सांबा सांबा जम्मू में और एक आपका लद्दाख में जो एयरफील्ड है ये भी उन्होंने लॉन्च किया है तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर ये ध्यान रखना है राज, ये राजनाथ सिंह जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है ना कि नरेंद्र मोदी जी ने रखा है तो ऑप्शन क्या बनेगा दोनों दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है जी सेवन का मेंबर नहीं है जी सेवन का मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए जी कनाडा है फ्रांस है जर्मनी है इटली है जापान है यूनाइटेड किंगडम है और यूएस है तो दीज सिक्स कंट्रीज दीज सेवन कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द आपका जी सेवन तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका हिस्सा नहीं है किसका हिस्सा नहीं है जी का अब मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताएंगे ठीक है तो जी सेवन का मेंबर ये नहीं है और ये आपकी जी सेवन जो है आपकी बनाई कब गई थी 1975 में बनाई गई थी और इसका जो मेन इशू मतलब मेन फोकस किसके ऊपर है ग्
एनर्जी पॉलिसीज के ऊपर इनका मेन एम है और जी सेवन की जो कंट्रीज आती हैं वो दस परसेंट पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती हैं थर्टी वन परसेंट जो है ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा करती हैं और ट्वेंटी वन परसेंट जो है आपका ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती हैं यहाँ पे और चाइना और इंडिया दो बहुत बड़ी जो हैं आपकी पॉपुलेशन कंट्री हैं लार्जेस्ट जी नंबर हैं और ये जी का हिस्सा नहीं है ये ध्यान रखना पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चाइना इज़ अ मेम्बर इंडिया इज़ अ मेम्बर तो दोनों के दोनों मेंबर नहीं हैं G7 के दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन इज विल होल्ड ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कहां पे ये कल्चरल फेस्टिवल जो है करने वाले हैं तो ये करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार ऑप्शन नंबर वन इज अ करेक्ट आंसर और इसे एक्चुअली क्या कहते हैं वैशाली फेस्टिवल वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से इसको जाना गया है और ये आपका होगा सितंबर 15 को 15 सितंबर को देखने को हमें मिलेगा और इसके अंदर जो एग्जीबिशन होगी वो एग्जीबिशन का जो टाइटल है वो क्या है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये आपका जो है टाइटल देखने को हमें मिलेगा और इसको यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री ने जो है इसको लॉन्च किया है कहाँ पे इन भारत मंडपम में भारत मंडपम में जो कि आपका दिल्ली में है क्लियर और ये किस इवेंट पे जब जी ट्वेंटी का समिट हो रहा था तो भारत मंडपम में इस चीज़ के बारे में डेमोक्रेसी के बारे में ये बोला गया था कि हाँ ये कल्चरल रिलेशन का जो फेस्टिवल होगा वैशाली फेस्टिवल ये हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में देखने को हमें मिलेगा तो ऑप्शन नंबर वन इज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन मोटो जी भारत ये न्यूज में था आपका इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है तो इट विल बी होस्टेड इन चेन्नई चेन्नई के अंतर्गत देखने को आपको मिलेगा ये गलत है पहली बात तो इसका जो आ, जो ये सर्किट है आपका ये आपका देखने को मिलेगा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे चेन्नई में नहीं होगा ये पहला एडिशन है इसका इवेंट का ये बिल्कुल सही है और ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा ये बिल्कुल सही है आपका और ये चेन्नई में ना होके कहाँ पे होने वाला है नोएडा उत्तर प्रदेश में होने वाला है तो ऑप्शन पहला गलत है और दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपके सही है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन नंबर डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका डी सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट वन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विड्रू द ओलंपिक क्वालिफायर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कहने का मतलब ओलंपिक विड्रॉ जो मतलब ये फेडरेशन ने ओलंपिक क्वालिफायर्स की रेस से निकाल दिया है किस कंट्री को वो है पाकिस्तान को ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ये जो है पाकिस्तान ने लास्ट जो होस्ट किया था आपका हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल वो आपका 2004 में होस्ट किया था और अभी इसके पास कोई भी राइट्स नहीं है अभी जो है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेडरेशन ने चेंज कर दी हैं रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिए हैं तो इसीलिए पाकिस्तान को जो है अब जो है इससे विड्रॉ कर लिया गया है अगर मैं फेडरेशन की बात करता हॉकी फेडरेशन की बात करता हूं तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहां पे हैं लॉशेन स्विट्जरलैंड में देखने को हमें मिलते हैं और ये बना कब था सात जनवरी 1924 को बना था और कहां पे पेरिस फ्रांस में बना था लेकिन हेडक्वार्टर आपके लोशेन स्विट्जरलैंड में है और इसके सीईओ कौन का नाम क्या है डेट इज कॉल्ड थेरी वेल थेरी वेल देखिए इस तरीके से क्वेश्चन वैसे कम चांसेस होते हैं लेकिन हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लिए जाते हैं तो देख लेना तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका बी इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली नॉर्थ कोरिया लीडर किम योंग ने किम योंग अन ट्रेवल टू विच ऑफ किंग योंग किंग योंग उन ट्रेवल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ये जो नॉर्थ कोरिया के आपके प्राइम uh, मिनिस्टर हैं तो ये कौन सी कंट्री में गए हैं लीडर कौन सी कंट्री में गए थे रशिया में गए थे अभी रिसेंटली तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि यूएस ने वॉर्न किया था आर्म डील ताकि वो टू सपोर्ट मॉस्को असोल्ट ऑन द यूक्रेन यूएस जो है बीच में आपका जो है टांग डा रहा था तो ये अभी रशिया के पास गए हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रशिया इज द राइट वन शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट हैं तो पहला ऑप्शन की बात करते हैं ये आपका जो है डीआरडीओ द्वारा दिया जाता है ये ऑप्शन गलत है ये डीआरडीओ द्वारा ना देके सीएसआईआर द्वारा दिया जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा दिया जाता है एंड इट इज यूजली अनाउंस्ड ऑन द सेप्टेम्बर ट्वेंटी यस ये छब्बीस सेप्टेम्बर को ही दिया जाता है तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही है पहला आपका ऑप्शन गलत है ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है जो सी 
एसआईआर के पहले आपके डायरेक्टर जनरल थे शांति स्वरूप बटनागर उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है अभी तक किसी भी फीमेल कैंडिडेट को जो है साइंटिस्ट को ये अवार्ड नहीं मिला ये लास्ट अवार्ड जो है 2021 में घोषित किया गया था अब 2022 का जो था वो 2023 में घोषित किया गया है और ये जो है एक एनुअल प्राइज है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में दिया जाता है ये इस्टेब्लिश किया गया था नाइनटीन में अभी तक जो है मतलब इस साल इस साल किसी भी फीमेल को नहीं मिला लेकिन अभी तक 19 फीमेल्स को ये अवार्ड मिल चुका है यहाँ पे और ये सी एस आई आर ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश सी एस आई आर जो है वो इस्टेब्लिश कब करी गई थी सी एस आई आर नाइनटीन फोर्टी टू में जिसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है क्लियर लेकिन अगर आपसे पूछा शांति स्वरूप बटनागर अवार्ड कब इस्टेब्लिश किया गया था नाइनटीन में और सी एस आई आर कब बनी है नाइनटीन टू में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीज़ें ही ये काम करती है सी एस आई आर के जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंट मतलब चेयरपर्सन वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपके यूनियन मिनिस्टर रहते हैं जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर सेकेंड तो दिस इज द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मुरोको के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है इनकी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है आपकी नंबर वन इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ अफ्रीका यस इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ अफ्रीका एटलस माउंटेन की बात करें ये रन करती है थ्रू थ्रू दिस कंट्री यस ये रन करती है मैं दिखाऊंगा भी आपको द कैरेबियंस इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ दिस कंट्री ये गलत है आपका तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन क्या बनेगा डी इज द करेक्ट आंसर अभी मैं दिखाता हूं आपको ये है मोरोको सो हेयर इज अ मोरोको मोरोको का जो पहला पॉइंट यहां पे था वो सिचुएटेड है नॉर्थ अफ्रीका में ये सही है ये है आपकी एटलस माउंटेन जो बीच में निकल के चलती है तो ये सही है नॉर्थ में आपका वो कह रहा था कि आपका जो है डेट इज अटलांटिक ओशन है अटलांटिक ओशन जो है आपका वेस्ट में देखने को मिलता है और मुरोको की जो कैपिटल है वो है राबात ये वाली ठीक है लैंग्वेज अरेबिक है ये ध्यान रखना है नेबरिंग कंट्रीज में अगर मैं बात करता हूँ तो वेस्टर्न सहारा है अल्जीरिया है ये देखने को मिलती है और मुरोको जो लाई करता है एक्चुअली अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर जो है लाई करता है अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर जिसके कारण जो है यहाँ पे अर्थक्वेक की संभावना जो है बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है यहाँ पे मेडिट्रेनियन सी देखने को आपको मिलता है और यहाँ पर ये जो सेपरेटेड है मतलब बहुत सारी यहाँ पर डिस्टिंगश फीचर्स हैं यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल इन्फ्लुंस देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में तो एल्जीरिया देखने को मिलता है वेस्ट में आपका जो है आपका डेट इज द अटलांटिक ओशन है और नॉर्थ में आपका मेट्रेनियन सी देखने को हमें मिलता है और यहां पे मेजर माउंटेन रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो वो एटलस माउंटेन देखने को मिलती है यहां पे और यहां पे रिफ माउंटेन्स भी देखने को हमें मिलती हैं सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर ये ध्यान रखना है ये सारे पॉइंट आपको मोरोको के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं सो हेयर इज द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द मेट्रेनियन सी यह भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बूची बाबू टूर्नामेंट 2023 और 24 इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है नंबर वन इट इज ए हॉकी हॉकी टूर्नामेंट गलत ये हॉकी ना होके ये क्रिकेट टूर्नामेंट देखने को हमें मिलता है नंबर टू दिल्ली वॉन दिस जो है टूर्नामेंट दिल्ली ने जीता है ये अवार्ड नहीं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश और दिल्ली ने ये जो है आपका ये फाइनल मैच खेला था और इसमें मध्य प्रदेश जीता था ना कि दिल्ली जीती थी मध्य प्रदेश और दिल्ली ने फाइनल मैच खेला है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है तो ऑप्शन नंबर सी थर्ड ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन थर्ड ऑप्शन क्लियर तो ऑप्शन बनेगा जी आपका सी ऑप्शन डेट इज डेट इज थर्ड ओनली क्लियर तो ये है जी चैंपियंस मध्य प्रदेश सो so गाइज ये थे आज के लेक्चर में क्वेश्चन आई होप आपको मजा आया होगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए और बताइए उनको हमारी क्लासेस के बारे में और बाकी इस क्लास के लेक्चर नोट्स पीडीएफ जो भी है वो सब कुछ आपको मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपन गोयल ऑफिशियल के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्री प्लस मेन्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमने छह स्टेट पीसीएस बैचेस लॉन्च किए हैं बिहार उत्तर प्रदेश उड़ीसा असम मध्य प्रदेश और राजस्थान तो इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे अभी हमारा एक बैच पंद्रह तारीख से स्टार्ट होने वाला है शाम को छह बजे इससे पहले हमारा एक बैच चल रहा है सुबह आठ बजे तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं तो जो भी चीजें हैं आपको सारे कॉमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे अदरवाइज स्टडी आई ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके भी ये कोर्स परचेज कर